फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो अब हम पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ मेंटल हेल्थ इन क्वांटिटी इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और यहां पर हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं दैट विल बी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सो सी केयरफुली अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी वाज डेवलप्ड बाय एच वेथी एंड वी ब्लैक ठीक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एच वेथी और वी ब्लैक ने दिया था एंड इस एज्यूम दैट कि मेटल आयन और लिगेंड जो है दे आर एक्टिंग एज ए पॉइंट चार्जेस जैसे यहां पर जो मेटल आयन है और यहां पर जो लिगेंड्स है राइट सो इस फिगर में जो लिगेंड्स है दे आर ऑल्सो पॉइंट चार्जेस एंड मेटल इज ऑल्सो पॉइंट चार्ज और यहां पर इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन अब ये अगर नेगेटिव लिगेंड्स होंगे जैसे क्लोराइड आयन प्रोमाइड आयन साइनेड आयन इनमें जो इंट्रैक्शन होंगे दैट विल बी आयन आयन इंट्रैक्शन और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे जैसे हमारे पास अमोनिया वाटर कार्बोनिल लिगेंड है इनमें जो इंट्रैक्शन होगी दैट विल बी आयन डाइपोल इंटरक्शन राइट अब वॉट आर द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी इसमें एजम्पन क्या लेगी फर्स्ट इज द ट्रांजिशन मेटल जो है दैट इज सराउंडेड बाई लिगेंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी लिगेंड्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे जो भी लिगेंड सराउंड करेंगे मेटल आयन को उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है राइट right? सो so, सारे लिगेंड्स दे विल एक्ट एज पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस कैसे लिगेंड जो है दैट कैन बी आयनिक जैसे क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन साइनाइड आयन और न्यूट्रल जैसे वाटर अमोनिया कार्बन अब लिगेंड अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव एंड जो है डायपोल का दैट इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स इन मेटल आयन सो यहाँ पर जैसे बीसीएल मॉलिक्यूल में हमारे पास बी जो है मेटल आयन है तो नेगेटिव जो है नाइट्रोजन इट इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स बी सो यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की इंट्रैक्शन हो रही है राइट अब नेक्स्ट एजम्पन क्या है दैट द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड ठीक है तो जो भी लिगेंड uh, होंगे मेटल आयन के राउंड वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स को इन्फ्लुएंस करेगी एनर्जीज को मतलब चेंज करवाएगी राइट सो so, अगर फ्री मेटल आयन होता है तो सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है सेम होगी और ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं इनको कहते हैं हम डी जेनेट ऑर्बिटल्स मीन्स सारे डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं राइट right? जैसे हमारे पास थ्री फाइव डी ऑर्बिटल्स है प्रेजेंट फर्स्ट जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स की खास बात यह है दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सेस जैसे डी एक्स वाई एक्स और वाई के बीच में इनके लोब्स एक्ट कर रहे हैं सो दैट इज डी एक्स वाई जैसे वाई जेड वाई और जेड ऑर्बिटल एक्सेस के बीच में इनके लोब्स हैं सो दैट विल बी डी वाई जेड डी एक्स जेड एक्स और जेड एक्स एक्स और जेड एक्सेस के बीच में इनके लोब्स एक्ट कर रहे हैं सो दैट विल बी डी एक्स जेड सो ये जो थ्री फर्स्ट uh, वाले हैं दैट आर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सेस और जो बाकी दो हैं दैट आर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अलॉन्ग दी एक्सेस जैसे ये एक्सेस के ऊपर ही लाइक करें इनके लोग जैसे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर है और डी ए स्क्र इज अब दी जेड एक्सेस सो ये दो टाइप्स के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स रहेंगे राइट सो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्पेटिंग के बारे में अब जब भी लीगेंट्स अप्रोच करते हैं एक मेटल आइन की तरफ तो जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है That are repelled by lone pair of ligands. हमने पढ़ा था कि ligands के पास lone pair of electrons है तो जो भी orbitals के electrons है उनमें repulsion होगी और repulsion की वजह से d orbitals की energy जो है increase हो जाएगी जैसे हमने ये सारे orbitals पढ़े अब इनमें जो अगर ligand जो है that will come along the axis. तो along the axis वाले ligand से ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी ए जेड स्क्र की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और अगर लीगेंड इन बिटवीन द एक्सेस आएगा तो ये तीन डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी राइट सो द कन्वर्जन ऑफ फाइव डी जेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आइन इन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ठीक है डिफरेंट सेट्स बनाने जिनकी डिफरेंट एनर्जीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्पीटिंग इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्पीटिंग जिसमें कि हम दो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिनकी डिफरेंट एनर्जीज है राइट right? So, हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड फीडिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि जो लिगेंड्स हैं दैट आर सिक्स एंड सिक्स लिगेंड्स अप्रोच अलोंग दी एक्सेस दो जेड एक्सेस के राउंड दो वाई एक्सेस के राउंड और दो एक्स एक्सेस के राउंड ये सारे लिगेंड्स अलॉन्ग दी एक्सेस आ रहे हैं तो एनर्जी किसकी इंक्रीज होगी 
एनर्जी वो वाले ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होगी दैट आर प्रेजेंट अलोंग डी एक्सिस और हमने पढ़ा था डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर आर अलोंग डी एक्सिस सो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेंगे दैट इज कॉल्ड ई जी और जो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये इन बिटवीन द एक्सिस है तो इनकी एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं होगी इनकी एनर्जी बल्कि डिक्रीज होगी बिकॉज रिपल्शन नहीं होंगी और ये जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगा दैट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड टी टू जी एंड दिस विल बी ऑफ लो एनर्जी राइट सो अब आई थिंक आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग प्रॉपर समझ आ गई अब यही मैंने एक डायग्राम शो करा है आपके बुक में ये दिया होगा जो जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है इनके बीच में जो सेंटर होता है सेंटर जहां पर एनर्जी जो है बिल्कुल सेम होती है दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर और बेरी सेंटर से जो टू डिफरेंट सेट्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज टेन डी क्यू एनर्जी टेन डी क्यू और ये जो डिफरेंस एनर्जी है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सो द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्पिटल टी टू जी एंड ई जी इसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सो ये दोनों की जो एनर्जी है डिफरेंस है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल आता है दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर रूल दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर इन सच वे That average energy of d orbitals does not change. Average energy मतलब 10 dQ change नहीं होगा ये दोनों की average same रहेगी तो इसे के हम कहते हैं Berry centers rule. अब हमने discuss कर लिया octahedral complexes. Now we will discuss about the tetrahedral complexes, right? So tetrahedral हमने देखो octahedral में हमारे पास ये जो diagram है ये show कर रहे थे z axis, y axis और x axis के round ligands present है. But tetrahedral में ऐसा नहीं होता टेट्राइड्रल में हमारे पास इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंट्स आर प्रेजेंट राइट सो ये जो हमारे अब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं इन बिटवीन द एक्सिस मतलब ये जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है इनकी एनर्जी अब इंक्रीज होगी ना कि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी इंक्रीज होगी इनकी एनर्जी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी अब टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्सेज में हमारे पास ये जो डायग्राम है इशू कर रहे हैं जैसे हमारे पास फ्री आयन था डी ऑर्बिटल से एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी बिकॉज लिगेंट अप्रोच करे और जब लिगेंट अप्रोच करे तो टी टू और सेट में हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स सेट ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होगी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस और एनर्जी डिक्रीज किन की होगी जो ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द एक्सिस से मतलब उनकी रिपल्शन नहीं हुई और इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली है कि टेट्राइड्रल में हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज 10 डी क्यू सो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि टेट्राइड्रल में और ऑक्टाइड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी एंड एक बात ये याद रखनी है टेट्राइड्रल में हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होती राइट right? सो so, यहां पर हमारे पास क्या होगा हम जी नहीं लगाएंगे ठीक है जी जो है दैट स्टेट दैट ये जो है ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकल अरेजमेंट नहीं शो करे पर लेकिन अब यहाँ पर हम जी नहीं लगा रहे बिकॉज यहाँ पर सिमेट्रिकल अरेजमेंट है राइट सो so, हम यहाँ पर टी टू और ई सेट ऑफ ऑर्बिटल ही नाम देंगे राइट सो लास्ट क्वेश्चन टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो इज दैट वाई क्रिस्टल फील्ड स्वीटिंग हैज स्मॉलर वैल्यू इन टेट्राइट्रल दैन इन ऑक्टाइट्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर टू रीजन रहेंगे इन टेट्रल कॉम्प्लेक्सेस देर आर फोर लीगेंट्स वाइल देर आर सिक्स लीगेंट्स इन ऑक्टाइट्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ज्यादा लीगेंट्स मतलब ज्यादा स्वीटिंग होगी और ज्यादा जो है हमारे पास रिपल्शन uh, होगी बट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स इज अबाउट टू थर्ड ऑफ दाइडल फील्ड तो ये आपने याद रखना है ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राइडल फील्ड इज टू थर्ड ऑफ दाइडल फील्ड वाई तो आपने सेम रीजन रखने हैं और सेकेंड रीजन क्या है इन टेट्राइडल फील्ड नन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टू वर्ड इंडिगेंट तो कोई भी ऑर्बिटल जो है डायरेक्टली इंडिगेंट टीटर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इस वजह से स्प्लिटिंग जो है लेस होगी सो so, ये वीडियो में हमारे पास इतना ही रहेगा अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ हम न्यू फैक्ट्स डिस्कवर करेंगे सो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड स्टेट यून थैंक यू सो मच